Hello, good evening, everyone. Good evening. Good evening. How are you doing tonight? Are you guys okay? Nice. Okay, nice. Good, good. We are on this thing. Here we go. Uh, it's better this way. No, it's not better. Okay. Hope everybody is doing good. For some reason, my camera is not responding. <laughs> okay, here we go. <clears throat> A ver, ¿quién recuerda qué fue lo que vimos el día de ayer? Who remembers what were we studying yesterday? What are we learning? Papi. Eh, topic. Ajá. Yesterday era eating for good look. Yes. As, um, digamos del party, de, la, de los party, lo de las um, food traditional, um, la party de kit y yes. customs. Correct. That's it. Yes, we were talking that the, we make special food for special occasions and we have traditions and we have customs, okay? And we are used to eat a uh, kind of food and different occasions, okay? And we read something about traditions around the world at New Year's Eve. ¿Verdad? Vimos para el fin de año que muchas eh, culturas tienen diferentes tradiciones y creencias, ¿verdad? Mm, decíamos una era la de las grapes, la de las uvas, ¿verdad? ¿Ustedes practican alguna? Do you practice a tradition on New Year's Eve? ¿Practican alguna tradición en esa, en esa fecha? ¿En la fecha de fin de año? ¿Do you? I don't. I don't. Okay. I don't. All I right. <laughs> okay, Catherine, thank you. I, I'm reading that Adriana says, solo la de comer bastante. Dice, That's the tradition. Yeah. To eat a lot. Yes. To eat a lot and to eat up all, right? <laughs> of everything. Uh huh. Yes. Uh huh. Recalentado. Eso se llama the left. Overs, leftovers, ajá, el recalentado. Ok, bueno, así es, tenemos tradiciones, tenemos eh, costumbres y eso. Bien, ahora vamos a pasar a un tema un poquito diferente, pero siempre eh, en el que se utiliza el presente simple para platicar, ok, to, si usted quiere platicar, acerca de las cosas que usted hace en su tiempo libre y le quiere preguntar a alguien qué hace en su tiempo libre, that's what we're going to start learning, okay? We start learning what do you do in your free time, okay? And we want to add, add just a little vocabulary to answer these questions. And also we want to learn um, some structures to ask questions, okay? Because when we, when we have a conversation with anyone, we answer and ask questions, right? Siempre estamos preguntando, siempre, siempre. Desde el momento en que nos conocemos, preguntamos, what's your name, ¿verdad? 
eh, le preguntamos de qué es lo que tú haces, de qué trabajas, what do you do, okay, where do you work, uh -huh. también preguntamos how do you get to work, ¿verdad? Preguntamos muchas cosas todo el tiempo y todo el tiempo estamos esperando información, igual nos están preguntando y pidiendo información, that's communication, eso es comunicación. ¿Quién dice qué, cómo, cuándo, dónde, a quién, en qué lugar y por qué medio? ¿Verdad? Eso es communication. Everything is questions. All right, then. Let's go and check some vocabulary. ¿Ok? La sección eh, número cuatro de nuestro manual... me suelta esto ahorita. La sección número cuatro en, en nuestro, nuestra plataforma es I can't skating very well. ¿Verdad? I can't skate very well. Entonces tenemos, section four is I can't ice skate very well. I can't ice skate very well. Aquí en nuestro, en nuestro país, pues no tenemos, ¿verdad? Ice skate, porque no neva, ¿verdad? Porque no tenemos eh, juegos de invierno tampoco, ¿verdad? Aquí en nuestro país tenemos juegos más de verano, más de calor, más de sol, ¿verdad? Y normalmente estamos eh, o tenemos otras actividades. No somos una cultura muy deportiva, ¿verdad? Los salvadoreños no somos una cultura muy deportiva. Entonces, um, pero igual, cuando nosotros vemos en la televisión, vemos que en otros países las temporadas o seasons tienen cierto tipo de deportes, ¿verdad? En su eh, schedule. Las tienen ya como establecidas en un horario, ¿verdad? Ok, then, let's go first to ask this question. Antes que nada, ¿verdad? Veamos cómo hacemos esta pregunta. Esta pregunta es, what do you do in your free time? Okay. What do you do in your free time? What do you do in your free time? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de free time? A ver. Tiempo libre. Yes, ajá. Uh -huh. Tiempo libre, entonces sería el tiempo en que no tengo que hacer una obligación, ¿verdad? Where, where I don't have to do some obligations like work, like studying, or maybe if I just give my time in a kind of obligation, like in my house, for example, My time is for my kids, for my husband, and all the house chores. Those are obligations. Even I don't receive money, but it's an obligation, right? But that's an obligation. Okay. Entonces, free time es algo afuera de nuestras obligaciones. Puede ser el trabajo, puede ser estudiar, o actividades que son una obligación para nosotros, aunque no recibamos dinero como los trabajos domésticos, ¿verdad? O otro tipo de, de obligaciones como cuidar a alguien, cuidar a algún pariente enfermo, o sea, son obligations. Entonces, todas las cosas que hacemos fuera de las obligaciones es free time, free time. 
So are for fun, right? These uh, activities are to enjoy time, to enjoy, to develop abilities, okay? Para desarrollar habilidades también. Okay, entonces, ¿qué actividades? What activities come to your mind when you listen the words hobbies, sports, art, culture, ¿Qué se les viene a la mente cuando voy en esas categorías de actividades? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, si yo les digo hobbies, ¿sí? les digo sports. Sí, yes. ajá. Deportes. Pero... Yes, pero ¿qué se les viene a la mente entre los sports o hobbies? Hay cosas que ya las conocemos en inglés. A ver, hobbies, sports. Re reading a book. Reading a book. Reading a book, yes. Ajá. Uh -huh. Hobby. Um, ¿Cómo se diría? Cook. Yes, cook. 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 Uh -huh. cook. Listen to music. Very good. Ajá. Uh -huh. Leer también. Yes, to read. Mm -hmm. Ok. ¿A quién le gusta hacer manualidades? Do handicrafts. A mí. All right, you see, those are hobbies too. Ok, those are hobbies, Jacqueline. All right. Mm -hmm. What about Gordo sports? Y bufandas. ¿El, el qué me dice? El que le... Ajá. Oh, really? So you um eh, esto es... ok, ok. Uh, tiene diferentes palabras. Vale, tenemos so que es coser. Ya, yeah. tenemos <coughs> tejer y tenemos bordar. Vamos a ver acá. Embroidering, embroidering, ok. Embroidering es eh, bordado, ok. En knitting, knitting es cuando trabajamos con las agujas, ¿verdad? Así de crochet, ¿verdad? o el, y, y de ahí cada uno tiene su propio nombre, ¿verdad? Pero en general la actividad sería knitting y la otra sería embroidering, ok. Embroidering, to embroid, ok. To embroid. Yes, that's that's a very nice thing, and it requires time, right? Eso sí que lleva bastante tiempo, es entretenido, yeah. Ajá. Uh -huh. Okay, good. A ver, ¿qué conocen de sports? What do you say, coser a máquina? Um, to, es es so, so, S-A-W, um, S-E-W. Play soccer? Mm hmm To play soccer, yes. Uh -huh. Baseball. Mm -hmm. Yes, baseball. Swim. Swim, yes. Uh -huh. mm -hmm. Tennis. Tennis, yes, to play tennis. Mm -hmm. Mm -hmm. Basketball. Basketball, yes. Uh -huh. Volleyball. Very good. Mm -hmm. Okay, let's look at some. Okay. Let's tennis, yes. What about arts? What about arts? ¿Qué podemos decir acerca de los artes o del arte? Pintar. Yes, to paint mm. or painting. Uh -huh. I draw anime. Uh, oh, really? You Okay, you draw. Okay, good. Mm -hmm. Draw anime. Okay. Historia. Escribir historias. 
Oh, to write stories, write Art stories. Artistic. Mm -hmm. <laughs> yes, uh-huh. Yes, correct. There you go. Uh huh. What about cultural activities that you do in your free time? What could it be? Cultural activities. Uh huh. To learn a new language. Yes, to learn a new language. That's cultural too. Okay. Um, also, we could say um, dancing, traditional dances. Okay. Gardineria. No Gardening. Gardening. Yes, of course. Of course. It could be here. Mm -hmm. Visit a museum. Music, uh, yeah, visit museums. Correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. And there are a lot of, of activities we can do in our free time, right? Bien, veamos un poquito acerca de los deportes, okay? We are going to see some things related to sports because um, this is what our book has, okay? So the first sport, the first sport you can see here, soccer, soccer. And Latin America will play soccer. And American, and, and I'm sorry, and the United States, they, pl they play American football, right? So it's completely different. That's why we don't call it football. We call it soccer, okay? Then we have the other one. Mm -hmm. What's this? Basketball. Basketball. Mm -hmm. Aquí no vamos a decir basketball, vamos a decir basketball, basketball, ¿ok? Uh -huh. Vamos a mejorar un poquito o a cambiar nuestra pronunciación normal. No decimos que está mala decir basketball, ¿verdad? En, es, en el salvadoreño típico, pero lo correcto en inglés es pronunciar cada letra. Basketball, ¿ok? Basketball. Uh -huh. Tenemos baseball, baseball. Uh -huh. Nosotros normalmente decimos el béisbol, ¿verdad? Pues no, hay que pronunciar la letra S, baseball, baseball. Esforcemos por sacar esa letra S, baseball, baseball. Uh -huh. Arcree, arcree, arcree. Our Cree. <clears throat> badminton. 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 Mm -hmm. Table tennis. Table tennis. Mm -hmm. ¿De qué otra forma conocemos el table tennis? Ping pong. Yes, ping pong. And it's correct also in English to say ping pong, even though we can call it table tennis. Table tennis. Tennis de mesa, right? Volleyball. 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 Here we have Tennis, 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 mm -hmm. tennis. We have swimming, swimming, swimming. Aquí no pronunciamos primero la S y después la W. Aquí es un solo como que este sea una U, ¿ok? Sui, sui. Ajá, no decimos swimming, aquí decimos Swimming, swimming. Mm -hmm. We have golf, 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 golf. Mm -hmm. Cycling, 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 cyclismo, right? Cycling. Skating, 
skating, skating, skating. No importa con qué patines, no importa con, en el lugar que lo hacemos, es skating, skating. Ice hockey, ice hockey, ice hockey. Boxing, boxing, boxing. ¿Mm? Surfing, surfing. Hoy está de moda el surfing en El Salvador, right? Surfing, surfing. ¿Mm? Gymnastics, gymnastics. Esto es gimnasia, gymnastics. Gymnastics. Mm -hmm. This is a sport. It's not only a hobby. It's bowling. 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 Fishing. 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 All right, there you go. Is there any questions so far about these vocabulary? No? Entonces les voy a hacer esta pregunta. What sports do you like? What sports do you like? What sports do you like? Okay, football. Football, American football, or soccer? Soccer? Soccer. Okay. Soccer. Soccer, good. Uh -huh. Baseball. I like swimming. Swimming, very good. Mm -hmm. Baseball. Okay. Mm -hmm. Cyclist. Yes. Mm -hmm. Mini golf. Okay, mini golf. Uh -huh. ¿Y qué tal si no le gustan los deportes? What about if you, you, if you don't like, then you say, I don't like sports, okay? I don't like sports. Mm -hmm. I, I don't, don't like sports. Very good. Mm -hmm. Entonces, la pregunta también, cuando nos preguntan, do you like sports? Yes, I do. Do you like sports? No. I don't like sports. No, I don't. Ok. Entonces tenemos, por ejemplo, preguntas con WH, que son esta, esta que está arriba es una WH question, que ya con sports se convierte en una frase, ¿verdad? What sports? Esa es la información que están pidiendo en esto. What sports do you like? Uh -huh. Pero acuérdense que hay personas que les gusta solo ver, ¿verdad? Y hay otras personas que les gusta jugar el deporte, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ir a nuestro manual. Y acá vamos a ver, por ejemplo.
Okay, let's practice the vocabulary with this thing. Just give me one second and I will do this. Okay, on page 27, on page 27 in our manuals, we'll go to do this listening activity, okay? Para no complicarme un poquito, lo vamos a hacer desde acá, desde el teléfono y lo voy a poner en el micrófono, ¿ok? Porque tengo un poco lenta la máquina, ¿ok? Y voy a poner la, la foto acá, ¿ok? It says listen and practice. There are sports that in the U.S. and Canada practice in different um, seasons. We know that the seasons are spring, summer, fall, and winter, right? Spring, summer, fall, and winter. One second. Mira acá. Espero que se oiga bien así. Creo que se me va a hacer más fácil. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time. Okay. Now, ya más o menos eso, como ya lo habíamos visto también, ¿verdad? Cuando hicimos todo lo de la plataforma. Entonces, ahorita vamos a practicar nada más diciéndolo, ¿ok? Vamos a ver, por nombres, vamos a ver, voy a pedir a Katherine que a, diga lo que hay en Spring, eh, a Valeria del Carmen lo que hay en The Summer, um, a Adriana Montoya, ¿está disponible Adriana? A ver. Si no, entonces Lenin in the fall. Lenin in the fall in Sebastián in the winter. Okay? So let's start. For the people in Canada, in the spring, uh, play golf and play soccer. Okay, thank you. Continue, Valeria. In the summer, people play basketball, play tennis, play volleyball, go swimming. Okay, play ba play baseball, play baseball. Okay, yeah, baseball. Mm -hmm. All right, mm -hmm. continue, please. In, in the fall, people play football with bike reading, go hiking, hiking, hiking to this, uh, hiking. hiking. Mm -hmm. Hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, basketball, go ice skating, go skiing. All right, very good. A ver, Lenin, no sé si fue Lenin la que leyó otra persona. No, no fui yo. No, no ¿verdad? Ok, no. bueno, no, vamos. Mira. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a ver entonces. Lenin, por favor, me lee uh, in the spring, ¿ok? En vez de in the fall. Vamos a ver, in the spring. Okay. Luego, permítame, luego Luis lee in the summer. Jacqueline lee in the, uh, in the fall. Y vamos a ver. Jessica Virginia, in the winter. Ok, let's start. Ok. In the spring, people play golf, play soccer. Thank you. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, go swimming. In the fall, people play football, go bike ride, riding. go hiking. Okay. Bike riding. Bike riding. Bike riding. Mm -hmm. No. Bike yes. riding? Yes. Okay. Mm -hmm. okay, and the last one, please. In the winter, people play 
hockey, play basketball, go ice skating, go skiing. Very good. All right. Entonces, vamos a ver esta pequeña conversación que sigue acá. Ok. Y bueno, antes de empezarla, vamos a hacerles la pregunta. What do people in El Salvador play in spring and what do people in El Salvador play in winter? Do you know? Como no tenemos las cuatro estaciones, ¿verdad? Solamente dos, only two. Mm -hmm. What do you think? ¿Qué juega la gente en El Salvador? What do people play? In the summer, no. uh, playing play soccer? soccer, the playa, soccer sure. beach. Okay, uh, yeah, beach volleyball. Mm -hmm. Beach volleyball. Mm -hmm. um, play basketball. Mm -hmm. Mm -hmm. Play okay. baseball. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. In the summer, they go swimming too, right? They go swimming. Mm -hmm. Okay. All right. Now we got that part. So let's uh, read this conversation and let's practice. It says, so Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay. Vamos, vamos a ver, nos vamos a ir a practicar esta conversación en el breakout room, pero también vamos a responder la pregunta que hacíamos al principio. What do you do in your free time? ¿Ok? What do you do in your free time? Entonces, ustedes, después de finalizar esta, ustedes practican una vez con un personaje, luego le dan vuelta y switch, ¿verdad? Del personaje y después se quedan preguntando, what do you do in your free time? Ya vimos algunas actividades que podemos decir, ¿verdad? Y no se compliquen a buscar lo que no hemos aprendido. Usemos el vocabulario que hemos aprendido, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. I will stop sharing. Todos tienen su manual, ¿verdad? A ver, no vayamos a llegar allá y decimos, fíjese que yo no lo tengo, lo tiene usted. Mire, fíjese que yo... ¿Y qué dijo la teacher que íbamos a hacer? A ver, preguntemos aquí antes de irnos, ¿ok? ¿Todos han entendido qué es lo que vamos a ir a hacer? Perdón, no logré tomarle captura a mí. Ok, ahorita se los paso en el WhatsApp. Ahí está. Bien.
Ah, perdón, mis buenas noches. Sí, sí, buenas noches, Luis. Eh, me apareció al instante una pantalla de regresando a sala principal. ¿Regresar a sala principal? Uh -huh. Me apareció cuando mientras me cargaba, mientras me unía a una sala, me, me, me cargó y me decía regresando a sala principal. Oh, ok, voy a buscarlo acá, a ver dónde está. Ah, entonces hagamos una cosa. Abajo, en donde está en el menú, abajo hay eh, una opción que dice salas para grupos pequeños. Ahí le tiene que decir que va para la sala 3. Sala para grupos pequeños. Uh -huh. Donde está el menú, ahí hay tres puntitos. Y ahí uh -huh. en salas para grupos pequeños. Uh, no, solo configuración de la reunión, me parece. Oh, ok, ok. Vamos a ver. Y levantar la mano y chat. Eso es todo. Vaya, entonces lo voy a enviar a una, pero después le voy a volver a dar para regresarlo, porque necesito enviarlo a la sala 3. Y eh, tengo que hacer otro camino, ¿ok? Al primero sí. no le dé. Al sí. segundo le va a dar. Vaya, vamos a ver. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, gracias. Bueno, bueno. Ahora sí. Please join your rooms. Otra vez lo mandó para acá, Luis, creo yo. Ajá. No sé en qué estará que está regresándolo para acá. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Y tiene dos dispositivos conectados, Luis. No, no solamente uno. Oh, ok. Solo este, solo este. Uh -huh. Vamos a ver. Igual, vamos a hacer lo mismo. Lo voy a mandar primero y después otra vez lo voy a regresar. Uh -huh. okay. Ahora sí. Lo regresó para acá, Luis. No sé qué le pasa a esto. Es el único que me lo regresa y ayer me regresó a todos. No sé por qué realmente. Vamos a ver. Bueno, ya aprovechando, le iba a, pre iba a preguntar algo. Ok, tell me. Este, recuerdo que en el, en el módulo 1 nos enseñaron que, siempre las estaciones, uh -huh. pero otoño nos lo enseñaron como autumn, creo que se pronuncia. Autumn, ajá. Uh -huh. Entonces, pero vi que usted en la diapositiva decía fall. Entonces, oh, uh -huh. Se puede decía, llamar de las dos maneras, sí, exacto. Ah, sí. Autumn and Entonces, fall. Uh -huh. sí. es, el, es lo mismo. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? Autumn, uh -huh. autumn, y el uh -huh. otro se llama fall. Uh -huh. Pero es lo mismo, ¿eh? los dos. Autumn and fall. Uh -huh. autumn, autumn, dicen también. Autumn. Uh -huh. sí, esto me quedó la, la duda, por eso es que no, no entendía a qué estación se refería, porque no, no, yo me lo uh -huh. aprendí de otra forma. Oh, ok. Ya, ok. Ya lo noté. Ok. Vamos a ver si ahora sí llega por allá. Lo 
que puede ser enviarlo a otra sala y dejarlo ahí. Vamos a ver, vamos a ver, a ver si entra. No, no, no me deja, fíjese, moverlo. Bueno, si no, voy practicándolo yo solo, ya, ya mando la imagen en WhatsApp. Ok, ok. Ah, Hello, Jessica Virginia. Hay una sola movedera ahorita aquí, ¿por qué no? Hay varios también que se están quedando fuera. A ver, vamos a ver. Jessica, aquí está Luis para que practique con Luis, ¿ok? Bye. Luis, aquí está Jessica, pueden practicar ustedes. Bueno, está bien entonces. Ok, okay. gracias. gracias. Uh -huh. Voy a buscar la. la... Uh -huh. Watching television or talking to my family who is far away. Solamente. Sí. Fue la siguiente, no sé qué. Andrea y Adriana. No sé quién de las dos. Bueno, Andrea, si gusta. La que What do you do in your free time there? I listen to music and reading books. La siguiente. What do you What do you do in your free time? I am paying the pictures and listening to music. Well, okay. Ahora vamos a vamos a responder la pregunta, ¿verdad? What do you do in your in your free time? Mm -hmm. What do you do in your free time? I I play bas basketball. <laughs> mm, I I am I'm... What do you do in your free time? I'm I'm sleep. <laughs> <laughs> I'm, I'm I'm play video games también. Uh, I'm playing video games. Ok, creo que ya son todos aquí. Somos cuatro, ¿verdad? pero no sé si ya practicaron los demás compañeros. Ya son todos. Ah, a mí me acaba de agregar a una sala, entonces. Ah, ya estamos todos. Yes, here we are in the main room. Excellent. I I heard you practicing. You were doing a very good job, guys. Now, please, everybody, turn your camera on and say present when I call your name. I have to call the attendance, all right? So please, everybody, remember the requirements. And I will start now. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Yes. Okay. Adriana Araceli Montoya López. Present, Miss. Okay. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Ok, Yanira. Helen Tatiana Chávez Moreira. Y 
Irving Alirio Alvarado Hernández. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Ok. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present. Jessica. Present, ok, thank you. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Thank you. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Present. José Stanley Cortés Rivera. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present, Miss. Miss. Disculpe, Stanley Rivera mandó ahí un mensajito que iba a estar ocupado, decía. Eh, no lo vi. <coughs> lo envió en el WhatsApp. Sí. Oh, ok. Thank you. I will check. Ok, vamos a ver. Carla Elizabeth, ¿verdad? Gómez de Flores. Yes, yes. Thank you. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Lenin Hernández de Mengíbar. Present, Miss. Ok. Eh, Luis José Guardado Galdames. Present, Miss. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Ok, Rosa Yanira Calderón. Eh, ya le puse presente, don't worry. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Ok, Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present, Miss. Ok, Walter Antonio García Madrid. Y Walter Bernal Martínez. No tenemos a Walter hoy, ¿verdad? Ok. There we go. Ok, people, we want to listen to you uh, role, I mean, do the role play, ok? Vamos a ver. En el primer grupo teníamos a Diel, Adriana, Andrea, Jessica. ¿Ok? Manden sus representantes and role play the conversation and ask the question, what do you do in your free time? Mm -hmm. ¿Ok? Vamos. Tienen apagados los micrófonos. Vamos a ver, Jessica, and Andrea, and Adiel. Jessica Carolina, ¿eh? ¿verdad? Sí. Bye. Yo voy a participar. <laughs> ok, please. Hey. Ok, with Andrea. Very good, very good. Yes, yes. Uh -huh. Y nos preguntamos lo de la, o sea, what do you do? Yes, um, please. Uh -huh. Le pregunta Andrea, este, what do you do in your free time? I listen to music and reading books. All right, very do, good. Mm -hmm. What do you do in your free time? Watching television or talking to my family. Who is far away. Oh, very good. Very good. Thank you. Thank you very much for sharing. Okay, let's listen to Carla, Elizabeth, Sebastián, Valeria, and Janina, please. Okay. What do you do in your, in your free time, Carla? Listen to music and read a book. What do you do in your free time, Sebastián? In my free time, I like play soccer, I like watch TV, and listen to music. Very good, very good. Bye. Aquí en el chat voy a poner algo. <clears throat> 
cuando eh, decimos el verbo like, que es gustar, ¿verdad? Entonces dice, eh, I like, y decimos con un ing, por ejemplo, I like playing, ¿ok? I like playing soccer, ¿ok? Si yo digo solo play, entonces tengo que decir, I like to play soccer. Escojamos cualquiera de las dos, pero hagámoslo correctamente. No podemos decir solo, I like play soccer. Puede ser, I like playing soccer, o puede ser, I like to play soccer, ¿ok? Siempre del, después del verbo gustar, tenemos que usar cualquiera de estas dos, ¿ok? En lo personal, creo que podemos eh, practicar con el ING, ¿ok? Que sería lo mejor. I like playing soccer. I like, a ver, pongamos ahí. I like, eh, otra vez, playing baseball. A ver, ¿qué más? Escribamos por ahí, what do you like to do? Or what you, I'm sorry, what do you like doing in your free time? A ver. I like, y pongámoslo de esta, en esta estructura, con ING. I like reading books. Ok. Yes, playing bowling. Excellent. I like mm, talking to friends. Friends and family, ok. Mm. I like playing Table tennis, good. Mm -hmm. Listening to music, very good. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. I like drawing anime. Yes, merci. Uh -huh. Y si es para nadar, I eh, like... ¿cómo se Ahí tendría que ser así. I like to go swimming. Ahí suena mucho mejor poner to go swimming. Yeah. I like to go swimming. Me gusta ir a Ajá, nadar. Porque ya lleva un uh -huh. IMG. Lleva ahí, go. ¿verdad? Sí, exacto. Yes. I like to go swimming. Igual como el surfing, ¿verdad? I like to go surfing. I like playing soccer. I like playing video games. And I like watching TV. Very good. Y podemos agregar in my free time. Para que no crean que me paso haciendo eso todo el tiempo, ¿verdad? My free time. ¿Ok? In my free time. Sí, ¿verdad? Ok. Bye. Vamos a escuchar el otro grupo. El otro grupo que tengo por acá sería Jacqueline, José Stanley en Luis Galdame. Espero, creo que ustedes tuvieron que trabajar en el main room y solo estuvieron Jacqueline y, Van, y perdón, Jacqueline Vanessa y Luis Galdame, ¿verdad? Ok, please. Go ahead, guys. No, conmigo estuvo Yesenia. Jessica, creo. Jessica. Ah, entonces estuvo. A ver. Ay, es que ya me confundí. Creo que era Jessica Virginia. Sí, yo estoy acá, pero se me desconectó la, la señal. La sala con ella y luego me con Luis. Yes, yes. Ok, entonces, eh, bueno, hagámoslo así. Una vez pregunta Jacqueline a Jessica y Jessica le pregunta a Luis, ¿sí? Bye. Vamos, pues. Okay. Uh, what do you do free time, Jessica? A ver, Jacqueline, digámosla bien. What do you do? What? No, ¿cómo es? What do you do? In your free time. In your free time. Yes. What, what do, you do? do you do in what do your you do? free time? What do you do in your free time? 
Yes. Okay. What do you do in your free time? Aquí también suena lo de la regla de eh, linking sound. ¿Se acuerdan? What do you do? What do you do in your free time? Eso, eso le quería preguntar si se podía decir eh, What do you do? Claro que sí. En cualquiera ah, sí, porque... que ustedes miren el do y el das, eh, van a poder hacerlo. No hay problema. Sí, uh -huh. porque yo me trago. <risa> okay. ah, pues es, what do you do in your free time? A ver, I like to listen to music and sleep. Okay. Mm -hmm. I like listening to music. Okay. Me listening to music and sleeping. Okay. And sleeping. Le agregamos el ing, ¿verdad? Okay. Vamos a ver, Jessica. Pregúntele a Luis. Eh, Luis. What do you do in your free, free time? I like uh, playing video games and sleeping. Okay, good. Uh -huh. Very good. Thank you very much, guys. Thank you very much. Now, let's listen to the last group. Okay. The last group where... Jamie and Catherine and Lenin and Mercy, okay? A ver. What do you do in your free time? Uh, eh, perdón, ¿cómo? No. What do you do in your free time? In my your free time, eh, I like to... And sink, and I like to sleeping. I like to music. And también quiero ver. I like to eat. Okay. Uh -huh. Creo que solo eso. Vaya, Jamie. Ordenemos un poquito Ahora, las oraciones. Ordenémoslas un poquito, Jamie. Entonces, usted, sí. no podemos usar tú y el ING. O es ING o es el tú, ¿verdad? Entonces, podría decir, sí. I like listening to music, ¿ok? Uh, sí. Me dijo sing, ¿verdad? Sing, sí. De cantar, sing. Sí, cantar. Ok, entonces, I like singing, singing. Ok, ahí lo puse I en like el chat. Singing. Ajá, I like singing. Okay. Uh -huh. Y siempre sí. va a ser esa la estructura. I like singing. I like listening to music. Ok, y así esa es la estructura uh -huh. para todas las actividades. Ok. Ok. Very good. Ok, okay people. I, yo creo que nos quedamos hasta aquí. It's 8 o'clock now. So remember, on Monday, we have a class and we finished, the last class will be on Tuesday, all right, the 20th. All right, people, have a very good weekend. Enjoy your weekend as much as you can, doing the things that you like, okay? Bye-bye. Bye-bye. Enjoy your bye -bye. free time. Bye. bye. Thank you. Bye, Miss. Bye-bye, Miss. Bye-bye. Bye-bye.